తెలంగాణకు గుండెకాయ లాంటి మిడ్మానేర్ ప్రాజెక్టు ఇటీవలే పూర్తయింది తెలంగాణ ప్రాంతానికి రేపు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి అన్ని ప్రాంతాలకు నీరు తరలించే గొప్ప ప్రాజెక్టుగా దీనికి పేరుంది అయితే ఈ ప్రాజెక్టు వెనుక ఎన్నో గ్రామాల త్యాగం దాగి ఉంది ఆ త్యాగదనుల పరిస్థితి ఇప్పటికీ ఇంకా అధ్వానంగా ఉంది వాళ్ళు ఇప్పటికీ పోరాటాలు చేస్తూ ఉద్యమిస్తూనే ఉన్నారు అసలు మిడ్మానేర్ ప్రాజెక్టు కింద నిర్వాసితులైన గ్రామాల ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు ఎలా బతుకులు కొనసాగిస్తున్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతకంటే ముందు మొత్తం పన్నెండు గ్రామాలకు సంబంధించి మొత్తం గ్రామాలన్నీ కూడా నిర్వాసితులైన దాంట్లో ముఖ్యమైనవి నీలోజపల్లి కొదురుపాక వరదవెల్లి రుద్రవరం ఆరపల్లి సంకపల్లి కొడిముంజ అనుపురం గుర్రవనం గుర్రవనపల్లి చీలవంచ చింతల్టాన ఇది కాకుండా షబాష్పల్లి ఈ పన్నెండు గ్రామాలకు సంబంధించి మొత్తం వ్యవసాయ భూములు ఇండ్లు కూడా పూర్తిగా ఈ డ్యామ్ కింద సేకరించారు దీనికి సంబంధించిన పరిహారం కోసం రెండు వేల ఆరు నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా ఆందోళన కొనసాగుతున్నాయి ముఖ్యంగా మిడ్మానేరు నివాసులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై మరోసారి మహాదరణకు ఉపక్రమించిన నేపథ్యంలో ఎప్పుడైతే ముంపునకు గురైన గ్రామాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామాలు ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయిన నిర్వాసితులు ఎక్కడ బతుకుతున్నారు వాళ్ళ జీవనోపాధి కోసం వాళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గోదావరి జిల్లాలు మిడిమానేర్లోకి చేరుతుండటంతో నిర్వాసిత గ్రామాల్లో ఒక ఆందోళన అయితే వ్యక్తమవుతుంది ఇప్పటిదాకా కొన్ని నీళ్లు మాత్రమే ఉండడంతో భూములు అక్కడక్కడ మిగిలిపోయిన భూములలో కొన్ని పంటలు చేసుకున్న రైతులకు ఇప్పుడు నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో చాలా ఆందోళన అయితే వ్యక్తమవుతుంది ఇంకా చాలా వరకు కుటుంబ పరిహారాలు లాంటివి రాలేదనే ఆందోళన నేపథ్యంలో డ్యాములోకి నీరైతే వేగంగా చేరుతుంది గత కొద్ది రోజులుగా ఆ రెండు మోటార్ల ద్వారా ఆరున్నర వేల క్యూసెక్కుల నీటిని మిడిమానేర్లోకి వదులుతున్నారు చూడొచ్చు మనం మిడిమానేర్లోకి షబాష్పల్లి వంతెన ద్వారా మూలవాగు నుంచి డ్యాంలోకి నీరు చేరుతున్న దృశ్యాలను చూడవచ్చు ఇప్పటికే చాలా సుదూరంగా కనిపిస్తున్న తాడి చెట్లు కావచ్చు తర్వాత ఆ భూములు పంట భూములన్నీ కూడా నీట మునిగిన దృశ్యాలు ఒకప్పుడు పాడి పంటలతో కలకలాన్ని ప్రాంతం అంతా కూడా జలమయమై కనిపిస్తుంది గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయినా కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఒక పది టీఎంసీల వరకు నీరు నింపారు ఈసారి పూర్తి స్థాయిలో ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది టీఎంసీల నీటిని పూర్తిగా నింపి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మల్లన్న సాగర్ కావచ్చు కొండపోచమ్మ సాగర్ తర్వాత అటు మొత్తం గజ్వేలు ప్రాంతాల వరకు కూడా నీళ్లను తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తుంది అటు లోయర్ మానర్ డ్యామ్ కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నీళ్లు విడుదల చేయబోతున్నారు అయితే ప్రాజెక్టు కింద సర్వం కోల్పోయిన నిర్వాసితులు తమ త్యాగ ఫలాన్ని గుర్తించాలి తమ త్యాగ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇచ్చి ఇండ్లు కోల్పోయి పుట్టిన జన్మస్థలాన్ని ఇచ్చిన ప్రజలంతా కూడా తమకు న్యాయం చేయాలని వేడుకుంటున్నారు జనని జన్మభూమి స్వర్గంతో సమానం అంటారు అట్లాంటి స్వర్గంతో సమానమైన ఊరును కోల్పోవడం అంటే సాధారణ విషయం కాదు మిడ్మానేర్ కింద అట్లాంటి పన్నెండు గ్రామాల ప్రజలు తమకు స్వర్గం లాంటి ఊర్లను త్యాగం చేశారు ప్రజెంట్ చూడవచ్చు మనం ఒక మిడ్మానేర్ నిర్వాసిత గ్రామం యొక్క దుస్థితిని మనం కళ్ళం కట్టినట్టుగా ఇక్కడ చూడవచ్చు షాబాష్పల్లి గ్రామం ఇది ఇది మిడ్మానేర్ నిర్వాసిత గ్రామం ఒకవైపు మిడ్మానేర్ నీళ్లు కూడా దశల వారిగా ఈ గ్రామాన్ని చుట్టుముడుతున్నాయి ఇప్పటికే గ్రామస్తులంతా కూడా తమకు ప్రాణపదమైన ఇండ్లను తరతరాలుగా పెనవేసుకున్న అనుబంధాన్ని వదిలేసి ఆ ఈ గ్రామాన్ని వదిలేసి నిర్వాసిత కాలనీలకు తల్లిపోయారు అట్లాంటి శీతల శకలాలు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఒకప్పుడు కుటుంబము కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆధారుగా కొన్ని తరాలుగా ఉన్న మట్టి గోళ్లతో ఉన్న ఇండ్లను ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు చివరి చూపులు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ గ్రామం భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాజెక్టు కనుక నిండితే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్టుగా ఎప్పటికీ కనుక నీళ్లు పూర్తి స్థాయిలో నిండితే కనుక ఇక్కడ కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు ఏవి మనం భవిష్యత్తులో చూడలేము ఊర్లన్నీ తమ భూములను ఇండ్లను సర్వం త్యాగం చేసిన నిర్వాసులు ఇప్పటికీ తమ హక్కుల కోసం తమకు రావాల్సిన పరిహారం కోసం ఇంకా పోరాడుతూనే ఉన్నారు మిడ్మానేరు ప్రాజెక్టు కింద మొట్టమొదటిగా ముంపునకు గురయ్యే గ్రామం నీలోజుపల్లి బోయినిపల్లి మండలంలోని నీలోజుపల్లి గ్రామంలో ఉన్నాం ఇప్పటికే మిడ్మానేరుకు నీటి వరద పోటెత్తుతున్న తరుణంలో మరికొద్ది రోజుల్లో ఈ గ్రామం పూర్తిగా జల సమాధి కాబోతుంది దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే గ్రామస్తులంతా ఊరుని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఒకప్పుడు 
పాడి పంటలతో కూరగాయల సాగుతో కలకల్లాయిన ఈ గ్రామం ఎలా బోసిపోయిందో చూడవచ్చు మనం ఒక భూకంపం వచ్చిన తర్వాత ఉన్న వాతావరణం ఈ గ్రామంలో కనిపిస్తుంది చాలా ఆ ఊరిని కనుక మనం ఏ సంబంధం లేకున్నా ఈ గ్రామం చూస్తేనే బాధ అనిపిస్తుంది నిజంగా ఈ గ్రామంలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ తాత ముత్తాతల నుంచి ఇదే గ్రామంలో ఉన్నవాళ్ళు తమ ఇంటిని తమ పరిసరాలని వదిలేసి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎంత బాధపడి ఉంటారన్నది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ గుడి బడి చెట్టు చేమ అన్నీ కూడా జలంలో మునిగిపోతున్నాయి దీనికి సంబంధించి చివరిసారిగా గ్రామాన్ని చూసుకునేందుకు కూడా కొంతమంది ఇక్కడ గ్రామానికి వచ్చి వాళ్ళ జ్ఞాపకాలను నెంబర్ వేసుకున్న పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ఈ గ్రామంలో పుట్టి పెరిగి ఇక్కడే ఆడుకొని ఇక్కడ స్కూల్లో చదువుకొని ఇక్కడ చేను చేయమల్లో ఎదిగి ఈతలు కొట్టి గడిపిన వీళ్ళంతా ఉన్నారు తమ గ్రామాన్ని చివరిసారిగా చూసుకుంటూ చాలా బాధకు లోనవుతున్నారు ఎంతో ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన రైతులు తమ పంటకు తమను జీవితాలను ఇచ్చిన పంట భూములను కోల్పోయి తమకు నీడనిచ్చిన గూడును కోల్పోయి చాలామంది ఇప్పటికే వెళ్ళారు ఎట్లాంటి వాళ్ళ సంబంధించిన కొంతమంది ఇండ్లను కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ పాత ఇంటి దగ్గర జ్ఞాపకాలు ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గ్రామానికి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధి ప్రస్తుతం నిర్వాహిస్తుల సంఘం తరఫున పోరాటం చేస్తున్న రవీందర్ ఉన్నారు రవీందర్ గారి సొంత ఇల్లు ఇది మీ ఇంటిని పాత ఇంటిని చూసుకుంటుంటే ఏమనిపిస్తుంది రవీందర్ గారు కళ్ళపుంటి నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి ఇదే ఇంట్లో ఉన్నాం ఇదే ఇంట్లో పెరిగినాం ఇదే ఇల్లు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాం మరి సుఖ సంతోషంతో ఉన్న ఊరు ఈ మరి కన్ను కనుమరిగిపోయిపోతుంది మిడ్మానేర్ జలాశయంలో మరి మునిగిపోతుంది మరి మా బాధను చెప్పడానికి మాటలు రావడం లేదు ఈ మిడ్మానేర్లో నీళ్లు నింపుతామని సంతోషిస్తున్న నాయకులు మా కన్నీళ్లను పట్టించుకోవడం లేదు మరి మా బంధాలను బంధుత్వాలను ఈ మిడ్మానేరు తీసివేసింది ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇంట్లో మేము ముగ్గురం అన్నదమ్ములం ఉండేవాళ్ళము మేము ప్రతి ఫంక్షన్ అందరం కలిసిమెలిసి చేసుకునే వాళ్ళము ఈ ప్రాజెక్ట్ వలన మూడు కుటుంబాలు విడిపోయి మరి విచ్ఛిన్నం అయిపోయినాం అమ్మ నాన్న ఒక దగ్గర మేము ముగ్గురం అన్నదమ్ములు ఒక దగ్గర కుటుంబాలు బంధుత్వాలు బాంధవ్యాలు కూడా తెగిపోయినాయి ఈ మిడ్మానేరు చేయడం వల్ల ఒకప్పుడు ఈ విలేజ్ నుంచి సపరేట్ బస్సు పెట్టిన సార్ బస్సు పెట్టి అందరం కురాలు పండించుకుంటూ ప్రతి రోజు దాదాపు వంద వంద యాభై మంది కరీంనగర్ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటూ జీవ జీవనోపాధి అన్నట్టుగా రోజు కురాలు తెచ్చి బతికినాం సార్ కానీ ఇప్పుడు ఒక్కరికి ఒకరం కలుస్తలేము ఇది వరకు కూడా ఇండ్లకు కూడా డబ్బులు ఇయ్యారు సార్ మాకు ఇప్పుడు రెండు లక్షల పదివేలు అప్పుడు ఇస్తే ఇప్పుడు సుమారుగా చుట్టుపక్కల ఎటుపోయినా ఇరవై లక్షలు అంటారు సార్ ఎకరాన ఇరవై లక్షలు అంటారు మాకు రెండు లక్షల పదివేలు ఇస్తే కనీసానికి మా ఇల్లాడు జాగు కూడా వస్తలేదు సార్ అటు పోదామంటే మా ఎడ్లకు కట్టేసుకోవడానికి రెండు రెండు గుంటలు జాగిస్తే ఎడ్లను కట్టేద్దామని జాగ దొరుకుతలేదు సార్ రెండు లక్షల రూపాయలు ఎకరం పైసలు పెడతాం మాకు రెండు గుంటలు ఇస్తారు సార్ ఈ పాత గ్రామం నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు మనకు కొత్త కొత్త గ్రామాలలో వాళ్ళకు ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటున్నారు కానీ ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత అక్కడ ఎలాంటి ఉపాధి పొందుతున్నారని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అక్కడ కూడా ఆ కొత్త కాలనీలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది ఏం చేసుకొని బతుకుతున్నారు రైతులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకు భూమి లేకపోతే ఏం పని చేసుకుంటారు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి మిడ్మానేరు ప్రాజెక్టు రాకముందు రైతులుగా బతికిన చాలా మంది ఇప్పుడు కూలీలుగా మారారు అలాంటి మిడ్మానేరు నిర్వాసిత గ్రామమైన కొదురుపాకలో ఉన్నాం ఇక్కడ గతంలో ఉన్న పాత ఊరిని వదిలేసి ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జాగాలు ఇల్లు కట్టుకున్న కాలనీ ఇది ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఈ బంగ్లాల వెనుక చాలా విషాదం ఉంది ఒక్కొక్క బంగ్లా నుంచి బాగా బతికిన రైతులు వీళ్ళంతా ఇప్పుడు కూలీలుగా మారారు వాళ్ళంతా కూడా ఊరు వదిలిపెట్టి సొంత భూములు లేక పరాయి ఊర్లకు కూలీలుగా వెళ్తున్న పరిస్థితులు మనకు ఈ గ్రామంలో కనిపిస్తున్నాయి వీళ్ళు ఒకప్పుడు ఎట్లా బతికారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి పని చేసుకుంటున్నారు రైతులుగా ఉన్న వీళ్ళంతా కూలీలుగా మారడానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏందో ఇక్కడ కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు ఒకప్పుడు వాళ్లే యజమానులుగా ఉండి ఇప్పుడు పరాయి భూములకు కూలీ పోల్చిన పరిస్థితి ఉంది వీళ్ళందరికీ ఇండ్లయితే ఉన్నాయి కానీ పని చేసుకుందామంటే సొంత జాగలు లేవు వీళ్ళంతా కూలీలుగా ఎట్లా మారారు ఏం చేశారని తెలుసుకుందాం అమ్మ నువ్వు మీరు ఏ ఊరు సొంత ఊరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం పని చేస్తున్నాను రైతుగా బతికిన నువ్వు ఇప్పుడు కూలి పని చేస్తా ఏమని ఏం చేయంటారు వంచిన ఆటోలో అయినా పోతే ఆటోలు బోర్ రావడతాయనా బట్టి భయం చెప్పి ఇంటికి వచ్చేదాకా భయం అయినా నువ్వు చెప్పమ్మా మీకు ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉండేది ఇప్పుడు ఏం పని చేస్తున్నావు నీ కొడుకు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వేం చేస్తున్నావు నాకు ఆరు
ఒకళ్ళని చూసుకొని బతుకుడే ఉన్నది ఏ లేదు మాకు ఆ చేయ ఊళ్ళో కొన్న ఒకడైతేంది కొడుకు కూడా ఓడిసిపోయాడు ఈ ఉందామంటే ఇల్లు కూడా లేదు రేకు వేసుకున్నా నాలుగు అంతే మాకు పైసలు వచ్చి నిన్న కొడుకు బాగా మంచి లేదు కాస్ రెంట్లు అయి చచ్చిపోయాడు ఇక ఇల్లు లేదేం లేదు బాంచాను రేకు వేసుకున్నాం ఇగొక్క కొడుకు ఉన్నాడు బాంచాను ఉందామంటే నీడ కూడా లేదు మాకు ఇగో చేసుకుందామంటే కైకి లేదు నా కాళ్ళు కూడా మంచిగా లేవు పోతున్నాం గట్ల ఆటోల మీద పాటేన్లు తోలకపోతే ఏ ఊరు వాళ్ళు అయినా పోతున్నాం ఎక్కడ అక్కడ పోతున్నాం ఏమిడా అవతలకి పోతున్నాం సిరిసుల్ల అవతలకి పోతున్నాం ఎక్కడికో పోతున్నాం మాకేం లేదు బాంచాను రెండు ఎకరాలు ఉంటే కాని పోయింది పోతే ఆ రెండు ఎకరాలకి ఏమొచ్చినాయి ఇద్దరు పొత్తులు ఉండే మా మారిది మేము సరే ఒక్క ఎకరానికి అత్తే ఇతల ఒక గుంట భూమి అత్తలేదు ఏం చెప్తాం సార్ చెప్పు చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకు ఎవరిని కదిలిపించిన కూడా ఒక ఆవేదన అయితే కనిపిస్తుంది అమ్మ మీదేంది పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి మాకు ఎకరం ఉండే అన్నీ పోయింది మా మొగనికి అటోటాక్ వచ్చింది నాకు నడవత్తలేదు తమటి ఊళ్ళో పడబోతున్నావు చేత కాకుండా కూలి పనులకు పోతున్నావు పోతున్నావు పోక కూడా అల్లు కత్తులు అమ్మ ఒట్లా పట్టు అట్టి అడ్డ పడుతూ అంటారు ఇక ఎట్లా వెళ్ళాయి అట్టు కడుట్లు ఎట్లా అనిపోతున్నాం రేకులు వేసుకున్నాం ఆ రేకులు కూడా మన గడపూగా పోవడం పెట్టినాయి కొడుకులు బిడ్డలు ఆలయం చేస్తారు మాకు ఆయనకు అటోటాక్ వచ్చింది ఆయన ఏం పడలేదు నువ్వు చెప్పమ్మా మీ పరిస్థితి ఏంది మా పరిస్థితి ఏమున్నది సార్ మాకు ఇద్దరు బిడ్డలు ఇద్దరు బిడ్డలకు ఇద్దరు ఇద్దరు బిడ్డలు ఆ పిల్లలకు సొత్త పైసలు రాలేదు మొన్నటి రెండు లక్షల రూపాయలు నా పెనిటి కండు కనబడాయి మా కార్యకాలు దగ్గరకు వచ్చినాయి మేము చేస్తాం అంటే పని చూద్దాం సాతన అయితే మాకు మాకు గంజి మోసం దిక్కు చూద్దలేదు కండు కనబడాయి నా పెనిమిటి అట్టిగా ఇంటి కాడు ఉండే మేము కూలి చేస్తామన్న కూలి దొరుకుతలేదు మాకు ఏది దొరుకుతుంది ఊళ్ళో పొంటి పోదాం అంటే సాత కదా మేము ఎక్కడ పడి సత్తుడు ప్రాజెక్ట్ కట్టక ముందు మీ సొంతూరు ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండే బతుకు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది సొంతూరు ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉండే మాది బతుకు పది రూపాయలు అయినా బాకీ తెచ్చుకొని తిన్నాం భూమి మీద ఆ భూమి లేక పది తాకాలు పై ఇప్పుడు పది రూపాయలు అడుగుదామన్నా కానీ ఎవరు ఇచ్చేటోళ్ళు లేరు నువ్వేం పెట్టి తీరుతావంటూరు ఉన్న బిడ్డలకు లగ్గాలు తెచ్చిన పిల్లలు ఇద్దరు ఆ పిల్లకి ఇద్దరు ఈ పిల్లకి ఇద్దరు ఆ పిల్లలకు చూద్దామన్న పైసలు చూస్తారు ఆమె తోటి బుట్టినకు చూస్తా అందరికి వచ్చినాయి ఎవరికి రాలేదు ఇల్లు లేదు అట్లేదు మరి అమ్మ ఇంత దూరం పోతున్నారు ఎంత దూరం పోతున్నారు పనికి మత దూరం పోతున్నాం పోయిన పెళ్లి లేదు అక్క పోయిన పెళ్లి రట్న పాట రావణ పాట ఇవన్నీ ఉన్న పాట పోతున్నాం మా లగ్గాల కలిగిన పిల్లలకు కూడా రాలేదు సారు మా బతికి ఏంది అనుకున్నావు నాలుగు రోజుల పనే ఉండదు మాకు మాకు ఉపాయ పని అయితే మాకు చెప్పాలి ఉపాయం చెప్తాను మేము ఆయన మా ఆయన బతుకులు మరి నాలుగు రోజుల పనే దొరికాయి కూలి పని ఓడు తప్పదు మీకు ఏం ఏం కోరుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ పైసలు ఇయ్యాలి మాకు దూరం సార్ అన్నయ్య ఐదు లక్షల నాలుగు వేలు మాకు ఇయ్యాలి పది ఇరవై ఏళ్ళు నిండిన పిల్లగానికి ఇయ్యాలి మాకు చెప్పండి ఇప్పుడు మీ ఒకప్పుడు రైతులుగా బతికిరు మీరే కూలి పనులు చేసుకుంటారు బయట నుంచి కూలీలు మీరు తెచ్చుకునే ఊరు కానీ మీ ఊరు వాళ్ళే కూలి పోతున్నారు దీన్ని చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మా ఊరికి దాదాపు ఇక్కడ ఎల్లారెడ్డిపేట అవతల నుంచి ఇటు పోతే రామడుగు నుంచి మా ఊరికి దాదాపు రోజుకు ఒక ముప్పై నలభై ఆటోల నుండి దాదాపు ఒక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి మంది కూలీలు వస్తున్నాయి మా ఊరికి వస్తున్నాళ్ళు అసలు ఇప్పుడు మేమే బయట ఊళ్ళకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి మాకైతే ఏం ఉపాధి లేకుండా అయిపోయింది కూర్చొని తింటే ఎన్ని డబ్బులైనా ఖర్చు అయిపోతాయి కాబట్టి వీళ్ళంతా కూలీలుగా మారారు కూలీలుగా మారి మేము చాలా దూరం పోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మాకు స్థానికంగా ఏదైనా ఉపాధి అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి రైతులు కోరుతున్నారు ఇప్పుడు ఇలా చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకు చాలా ఆటోలు ఉన్నాయి ఇదంతా ఒక లేబర్ అడ్డాలాగా కనిపిస్తుంది మనకు ఈ గ్రామానికి సంబంధించి ఇట్లా పనులు చేసుకునే పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఏంటంటే మాకు డ్యామ్ కింద మేము సర్వం త్యాగం చేసినాం అంటే మిగతా రైతుల కోసం మేము భూములు త్యాగం చేసినా మాకు ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి ఎలాంటి ఒక స్థానికంగా ఏదైనా ఉపాధి అవకాశాలు కానీ కుటీర పరిశ్రమలు కానీ పెడితే మేము బతుకుతామన్న ధీమాను వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా కనిపిస్తుంది మిడ్మానేర్ ప్రాజెక్టు కింద పన్నెండు గ్రామాల నిర్వాసితులు అయితే అందులో రైతులతో పాటు చాలా కులవృత్తులు కూడా దెబ్బతిన్నాయి అట్లాంటి కులవృత్తుల్లో గౌడ కులానికి సంబంధించిన చాలా మంది కూడా ఉపాధి కోల్పోయారు ఎందుకంటే ఈ పన్నెండు గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామానికి దాదాపు వంద కుటుంబాలు తాడి చెట్లు ఈత చెట్లు ఎక్కి కళ్ళు గీసుకొని బతికే కుటుంబాలు ఉన్నాయి వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఉపాధి లేక చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు అట్లాంటి కుటుంబాలకు సంబంధించిన కొంతమంది ఇక్కడ గౌడ్స్ మనతో పడినారు వీళ్ళం
వాళ్ళకు మరి ఇప్పుడు తాడి చెట్లు లేవు మొత్తం నీళ్ళలో మునిగిపోయినాయి అట్లాంటి వాళ్ళు ఇలా అంతా ఏం పని చేస్తున్నారో తెలుసుకునేందుకు కొంతమంది గౌడ్స్ ఉన్నారు చెప్పండి మీరు గీత కార్మిక వృత్తి నుంచి ప్రజెంట్ ఏం పని చేస్తున్నారు మీ ఊరు పోయిన ఏం పని లేదండి ఇప్పుడు గీత కార్మిక వదులుకున్నాం అంటే మా కుటుంబాలన్నీ బజార్న పడ్డట్టు అయిపోయినాయి మేము మా మినిస్టర్ల దగ్గరికి పోయి మాకు లైసెన్లు కావాలంటే మీ దగ్గర చెట్టు లేదు గీయడానికి ఏమి లేదు మీకు లైసెన్ ఎట్టిస్తాము అంటే మేము ఇక్కడ నౌకర్ చేసుకొని బతుతాం అని పోతే మాకు లైసెన్లు లేవు కాబట్టి ఇక్కడ జీత ఉపాధి ఏమన్నా తమని ఏమన్నా ప్రమాద వశత్తు కింద పడ్డా ఏం చేసినా మాకేమి ఉండదు కాబట్టి మేము పోవడానికి కూడా భయపడతాము ఇప్పుడు చేసే పని లేక రోడ్డు మీద పడ్డాము మేమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని కులాలు కూడా ఏం లేకుండా కూడా దెబ్బతిన్నాయి ఇప్పుడు చెట్టు పోయిన తర్వాత మీరు ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు అయితే మాకు ఏం లేదు చెట్ల దాదాపు మొత్తం ముప్పున గురి అయిపోయినాయి చెట్లు అయితే ఎక్కడానికి కూడా పరిస్థితి లేదు వేరే విలేజ్లలో ఎక్కడానికి పోతే కూడా కూలికి మాత్రమే చేసుకునే పరిస్థితి అక్కడ కూడా రానియట్లేదు కూలీ చేద్దామంటే కూడా ఆ పరిస్థితి కూడా లేదు చెట్లు కూడా ఎక్కువ లేవు అసలు ముప్పు గ్రామంలో చాలా ఉండే చెట్లు ఇంతకుముందు ఏంటంటే మాకు ఓ ఆరు వందల చెట్లు పైగానే ఉండేది ఒక్క విలేజ్కి వచ్చి ఒక పన్నెండు గ్రామాలు అంటే మినిమం ఈత చెట్లు తాడు చెట్లు కలిపి ఒక పన్నెండు పన్నెండు వేల చెట్ల దాకా ఉండేవి అవి పూర్తిగా ముప్పుగా గురి అయిపోయినాయి ప్రత్యామ్నాయంగా మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పుడు చెట్లకు పరిహారం వచ్చిందా మీకు తర్వాత ఇప్పుడు చెట్లు పోయిన తర్వాత మీకు చెట్లు ఎక్కడానికి అవకాశం లేదు మీరు ఏం పనులు చేసి బతకగలుగుతారు ప్రభుత్వం నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం నుండి మేము కోరుకున్నది ఏంటంటే మేము రెండు విధాలుగా నష్టపోతున్నాం ఒకటి ఏంటంటే మా యొక్క కుల వృత్తి ఒకటి పోయింది మళ్ళీ వేరే పక్క ఊళ్ళో చేసుకుందామని పోదామంటే వర్షాకాలం కానీ ఎప్పుడైనా గాడుపు వచ్చినా కింద వాడి ప్రమాద ప్రమాదవశాత్ ఏదైనా జరిగినా కానీ మాకు లైసెన్స్ లేకపోవట్లా మాకు ఎక్కడానికి సుద భయం అవుతుంది అంటే మీరు మీ సొంత ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్న లైసెన్స్ వీటిని పునరుద్ధరించారు కదా అవి చేయలేదు అవి రెన్యువల్ చేయమని ఇది వరకు ఎక్సైజ్ వాడిని సంప్రదించినాం కానీ ముంపు గ్రామంలో మీ సెట్లు మునిగిపోయినాయి కాబట్టి మేము అవి రెన్యువల్ చేయరాదని చెప్తూ చెప్తారు అదే లైసెన్లను కంటిన్యూ చేస్తూ మాకు ఎక్కడన్నా ఉపాధి కల్పించి వేరే చుట్టూ ఊర్లలో చాలా చాలా చెట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎక్కంగా మిగిలిన చెట్లు చూస్తే చాలా ఉన్నాయి అవి ఇవ్వాలంటే బాగా మాకు సుధా అవి ఇప్పించి దగ్గర చుట్టూరులో ఊర్లల్లో మాకు కొంచెం ఉపాధి కల్పించాలని మేము కోరుచున్నాం గవర్నమెంట్ ముందు జాగ్రత్త వహించకుండా గౌడ సంఘంకు సభ్యులకు ఇక్కడ ఎలాంటి వృత్తి లేదు దీనికి దగ్గర ప్రత్యామ్నాయం కూడా వాళ్ళు స్థల సేకరణ మాకు ఒక ఐదు ఎకరాలు ఇట్లా కేటాయిస్తే దానిలో ఇప్పుడు ఈత చెట్లు తాడు చెట్లు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సబ్సిడీ మీద అవి పెట్టి పెంచుకోవడానికి ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మాకు ఉపయోగపడడానికి అన్న అవకాశం ఉండు అది కూడా మాకు స్థలం కేటాయించలేరు మాకు పక్క పన్న పోతే ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ఊర్లలో గౌడ్స్ ఉంటారు కాబట్టి మాకు పాల పాలు ఇవ్వరు ఇక్కడ ఎక్కడానికి వాళ్ళకు ఏది లేదు మాకు వేరే పని ఆల్టర్నేట్ అనేది లేదు ప్రత్యామ్నాయం ఫస్ట్ నుండి పుట్టినప్పటి నుండి చెట్ల మీద అయినా బతుకుడు చెట్లతోటే ఆధారం కానీ ఇప్పుడు వేరే పనులకు వెళ్ళాలంటే వేరే పని రాక ఇంటి దగ్గరనే కూర్చుండి ఉన్న అప్పుల పాలు చేయి తినుకోవడం తాగడం దాటి డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి యావరేజ్గా తీసుకున్నా కూడా పన్నెండు వందల కుటుంబాలకు పైగా ఈ గౌడ వృత్తి మీద జీవించే వాళ్ళు వీళ్ళే కాదు యాదవులు కావచ్చు గొర్ల కాపర్లు తర్వాత మిగతా కుల వృత్తులన్నీ కూడా దెబ్బతిన్నాయి వాళ్ళందరికీ ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరాన్ని వీళ్ళు గుర్తు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా గౌడ కులస్తులు అయితే ఒక ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు ప్రతి ఊరికి కేటాయిస్తే అక్కడ తాడి చెట్లు ఈత చెట్లు పెంచుకొని ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇంకో నాలుగైదు ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మళ్ళీ వృత్తిని పునరుద్ధరించుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పి కోరుతున్నారు ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఆలోచించాలనేది వీళ్ళ డిమాండ్గా కనిపిస్తుంది తెలంగాణలో కీలకమైన మిడ్మానేర్ ప్రాజెక్టు కోసం సర్వం భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసితులు ఇప్పుడు ఎట్లా బతుకుతున్నారో తెలుసుకునేందుకు ఇప్పటిదాకా కొన్ని గ్రామాలు తిరిగాం అదేవిధంగా అట్లాంటి గ్రామాల్లో రుద్రవరం ఒకటి వేములవాడ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఈ రుద్రవరం గ్రామానికి సంబంధించి పన్నెండు వందల కుటుంబాలు మిడ్మానేర్లో నివాసులు అయ్యారు ఆ వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు వచ్చి మనం చూస్తున్న నిర్వాసితులకు కేటాయించిన భూమిలో ఇల్లు కట్టుకొని జీవిస్తున్న గ్రామం ఇది రుద్రవరం గ్రామానికి సంబంధించిన ప్రజలు ఇప్పుడు ఏం పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు ఈ వాళ్ళ భూములు కోల్పోయిన తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబాలు కోల్పోయిన తర్వాత వీళ్ళంతా ఎట్లా వాళ్ళ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దాని గ్రామానికి సంబంధించిన చాలామంది రైతులు కావచ్చు గ్రామస్తులు ఇక్కడ మనం మనతో పడ్డారు రుద్రవరం మీ గ్రామం మిడ్మానేర్ కింద సర్వం కోల్పోయింది భూములు ఇచ్చారు తర్వాత అసలు మీ గ్రామస్తులంతా ఇప్పుడు ఏం పని చేస్తున్నారు ఎట్లా బతుకుతున్నారు వీళ్ళంతా మా గ్రామంలో మునిగిపోవడం వల్ల ఉపాధి లేక వేరే గ్రామాలకు
రోడ్డు మీద పోయే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు బాగా లాభం జరిగింది అనుకుంటున్నారు కానీ మీ లోపలి బతుకులు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది లోపలికి వచ్చి చూస్తే కానీ తెలియదు ఇక్కడ మేము చూసినప్పుడు కొంతమంది కూరగాయలు అమ్ముకుంటున్నారు ఒకప్పుడు కూరగాయలను ఎక్స్పోర్ట్ చేసి కరీంనగర్ లాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అమ్ముకున్న రైతులు చిల్లర వ్యాపారులుగా మారారు ఈ పరిస్థితి పోవాలంటే ఏం చేస్తే ప్రభుత్వం నుంచి ఏం చేస్తే మళ్ళీ మీ బతుకులు బాగుపడతాయి అనుకుంటున్నారు అయితే కలర్ బంగ్లాల వెనుకాల కన్నీళ్ళను చూడమని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం శాశ్వత ఉపాధి కోరం మేము కోరుకునేది ఏంటంటే కుటీర పరిశ్రమలు అనేది ఏర్పాటు చేయాలి నిరుద్యోగ సమస్య బాగా ఉంది ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు వాళ్లకు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు కానీ లేకుంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ ఉద్యోగాలు కానీ మేము ఇంకా కోరుకునేది ఏంటంటే ఐటీ ఐటీ కంపెనీలలో కానీ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలలో కానీ ఈ ముంపు గ్రామాలలోనే ఒకటి జాబ్ మేళ ఏర్పాటు చేయాలి ప్రతి సంవత్సరం ఏర్పాటు చేసి టాలెంట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను శిక్షణ ఇప్పించి వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనేది మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం మీ భూమి ఏందా పది ఎకరాలు వేయింది కదా ఇప్పుడు ఎట్లా బతుకుతున్నారు మీరు కానీ మీ పిల్లలు సార్ నాకు నాకు దుఃఖం వచ్చే పరిస్థితి ఉంది నేను చింత చెట్టు కింద వన్న బతికినాం ఈ బంగులాలు చూస్తుంటే బంగులాల తగడు ఈ ఇక్కడ ఉన్న సప్లై ఏం లేదు ఏత్తామని మేము సాగలం బట్టల కోత చూస్తానే ఎత్తలేరు వాళ్ళ వాళ్ళు వెండుకుంటున్నారు ఇక్కడికి అర్చించుంది మేము అన్నం రామచంద్రం అన్నట్టు ఆయన పది ఎకరాల భూమి సార్ నది పది ఎకరాల భూమి నేను కూలిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి చిన్న గింతం తిండ్లు కట్టుకొని ఆ రంగులు ఎత్తే నా కొడుకు రంగులు ఎత్తే నేను ఉంటే అట్లా ఉండు చూస్తాను నాకు ఉండబుద్ధి అయితే లేదు ఎందుకంటే ఎన్న చెట్ట కింద పండేటోన్ని ఇక్కడ చెట్టు చూస్తాను లేదు చెట్టు లేదు సామ లేదు ఓ నీళ్లు లేవు బోర్లు ఎత్తామంటే మంచినీళ్ళు తాగడానికి లేదు తిందామంటే తిండికి లేదు సార్ మేము ఎట్లా బతుకుడు ఏం కాత సార్ మీరు నమ్ముతారా నమ్మరా కానీ ఏడుసుడు తప్ప ఏం లేదు సార్ అక్కడికి పోతే మా పరిస్థితిగా ఏడుపు మాకు చూసుకుంటే ఏడుతున్నాం సార్ ఇక మీరు నమ్ముతే నమ్మరు లేకుండలేదు మేము ఈ ఐదు లక్షలు వస్తేనన్న ఇంత పూటకన్న తిందాం పిలాన్లు జనగాన్లు లేనోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు అందరు బతుతారు అని మేము అనుకున్నాం ఆశపడుతున్నాం కానీ మాకు కనీసగా ఈ ఊరి మీద ఉద్యోగం చూస్తాను లేదు సార్ పిలాన్ చదివినోళ్ళు మస్తు మంది ఉన్నారు ఈ మిడ్ మార్నింగ్ సంబంధించినటువంటి యువతకు కానీ మహిళలకు కానీ ఏది పెద్దలకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పని కల్ పని కల్పించేటువంటి చర్య ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా తీసుకొని కేబినెట్ సమావేశం పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు సంబంధించినటువంటి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆలోచన చేసి వీళ్ళందరికీ పని కల్పించేటువంటి బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వారి అత్తగారు కూడా కొద్ది రూపాయలు కాబట్టి మరి మా భూములు ఇటు సిరిసిల కానీ వేములవాడ కానీ కరీంనగర్ కానీ ఒక పది ఇరవై కిలోమీటర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నటువంటి భూములు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు పోయినటువంటి త్యాగం చేసిన మేము బట్టి కాదు మాకు రెండు లక్షలు ఇచ్చారు ఎకరానికి ఇప్పుడు వందామంటే ఇరవై లక్షలు ఉంది ముప్పై లక్షలు ఉంది ఎక్కడ కూడా భూమి దొక్కలేదు రైతులు కూడా ఏం దోషం పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఆత్మహత్య తప్ప ఇంకో వేరే మార్గం లేదు కాబట్టి తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఆ పక్షాన ఆలోచించి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఇప్పటి కూడా ఆడపిల్లలకు పెళ్లి చేద్దామంటే డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము ఇప్పటి ఈ రోజు వరకు ఎందుకంటే మాకు ఇంకా వస్తాయి కావచ్చు ఇంకా వస్తే ఏమొస్తాయో అని ఆశ కొద్దీ మేము ఆల్రెడీ ఆడపిల్లలు ఎదిగి ఉన్నారు ఇప్పుడు దాదాపుగా మొన్న దాకా రెండు డేటు రెండు రెండు లక్షల రూపాయలు కట్అప్ డేటు పదిహేను వరకు ఇస్తున్నారు నేటి వరకు ఇచ్చినట్టయితే కొంచెం ఇంకో ఇంటికి ఒక ఎంతో కొంత తోడు చేసినట్టయితే మేము ఆ ఆడపిల్లను ఇంత మా కొడుకే బిడ్ వేసుకొని సమ వేసుకొని ఆడపిల్లను ఒక ఇంటికి ఒక ఇంటి దాన్ని వేసే ఆలోచన మాకు ఉన్నది కాబట్టి దయచేసి ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాము చింతమడక ఉంది ఏం సా ఏం చేసిరని ఐ పది లక్షలు ఇస్తున్నాడు అక్కడ ఇప్పుడు ఆడిట్ ప్రాబ్లం అయితే అని చెప్తారు బిడ్ మానెల్లో ఐదు లక్షలు ఇస్తే ఆడిట్ ప్రాబ్లం అవుతున్నారు చింతమడకలు ఆడిట్ అవసరం లేదా చింతమడక పది లక్షలు ఇవ్వచ్చు చింతమడకలు నువ్వు పుట్టిన ఊరు అయితే పది లక్షలు ఇవ్వచ్చు నిన్ను వేసుకున్న భార్య అయితే కొద్ది రూపాయలు ఐదు లక్షలు ఇవ్వచ్చు అంటే ఆ సడం ఆఫర్లో ఐదు లక్షలు మేము అడిగితే పది లక్షల ఆఫర్ అక్కడ ఇచ్చారు దయచేసి ఒకసారి ప్రభుత్వాన్ని కూడా మీరు గమనించారు మా నిర్ మా నిర్వాసిత పక్షాల ఆదుకోండి మిడ్మానిన కోసం సర్వం త్యాగం చేసిన మా త్యాగాలను గుర్తించండి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కోరుతున్నారు శాశ్వతంగా ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు చూపెట్టడంతో పాటు గతంలో సీఎం ఇచ్చిన హామీ ఐదు లక్షల నాలుగు వేలు ఏదైతుందో అది ఐదు లక్షల నాలుగు వేలు ఇవ్వాలి తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన యువతకు ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ రోజు వరకు కూడా కట్ ఆఫ్ డేటు పొడిగించి వాళ్ళందరూ కూడా పరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు అదేవిధంగా గతంలో వ్యవసాయదారులుగా ఉన్న వీళ్ళంతా కూలీలుగా మారారు సుదూర ప్రాంతాలకు ఆటోలలో అక్కడిక్కడ వెళ్ళి ప్రమాదాలకు గురవుతున్న కూలీలు వేరే ఊళ్ళకు వెళ్లకుండా స్థానికంగానే కుటీర పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే ఒక